hello everyone you are welcome again on my channel hopefully you have watched all other literary terms today we are going to talk about anachronism and the another one is anagnorisis so let's take the first one anachronism anachronism is derived from the greek word anachronos which means against the time एंड यहाँ पर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक्स लिटरेचर में देखने के लिए आ, आती है तो उसे हम अनेक्रोनिज्म कहते हैं नाउ लेट सी इन इंग्लिश फर्स्ट अनेक्रोनिज्म इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड अनेक्रोनिस विच मीन्स अगेंस्ट टाइम देयर फोर एन अनेक्रोनिज्म इज एन एरर ऑफ क्रोनोलॉजी सो ये वर्ड आपको याद रखना है एरर ऑफ क्रोनोलॉजी और टाइम लाइन इन लिटरी पीस इन अदर वर्ड्स एनी थिंग दैट इज आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस इज एन अनोक्रोनिज्म काफ़ी सारे एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें लिया हुआ है फेरो से बाय बोलेशलो प्रेस हियर द लैक ऑफ रिसर्च इन द नोवल फेरो रिटन बाय पॉलिश राइटर बोलशिव प्रेस द सेटिंग ऑफ द नोवल इज द रिजाइम ऑफ Ramses, twelve. The writer mentioned in this uh, novel are uh, Prince Harim's canal in the time of Ramses twelve and claims that it was the size of Swiss canal. So, जो ये Prince Harim's canal है और उन्होंने इसे compare किया था Swiss canal ने इस work में Pharaoh में ठीक है. But उस time बनी ही नहीं थी. तो अगर मैं एक अगर आप लोगों को ये समझना आया हूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक राइटर एक वर्क लिखता है एक्चुअली वो वर्क जो होता है वो आज के टाइम में लिखा गया है लेकिन यूजुअली वो लिखा जाता है वो वर्क लिखा जाता है किसी और टाइम में जैसे मैं कह दूँ कि मैं एक नावल लिख लूँ और वो हो किसी राजा के टाइम पर जैसे मैं कह दूँ कि शिवाजी के टाइम की है तो हम कहें कि शिवाजी के टाइम पे ही वॉज यूजिंग हिज सेल फोन अब हमने कहा कि उन्होंने सेल फोन यूज किया टू सेंड एन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे सेल फोन क्या है कि उस टाइम पे बने नहीं थे तो ये एक तरह का एरर होगा क्रोनोलॉजी का या टाइम लाइन का एरर है तो यहाँ पर आपको अनेक्रोनोजिम देखने को मिलेगा होप फुली इट इज क्लियर नाउ नाउ लेट्स कम टू अनेग्नोरिस एनेग्नोरिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर रिकग्नाइजेशन होता है यहाँ पर कुछ चीज़ रिकग्नाइज होती है एक सिचुएशन हो सकती है डिस्कवरी uh, होती है किसी सिचुएशन के बारे में किसी के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है अचानक से तो उसे हम एनेग्नोरिसिस कहते हैं लेट्स रीड दिस वन एनेग्नोरिस इज अ मूवमेंट इन अ प्लॉट और अ स्टोरी स्पेशली अ ट्रेजरी वेयर इन द मेन कैरेक्टर either recognizes or identifies his her true nature recognizes the other character's true identity discover the true nature of a situation or that of others leading to the resolution of the story ab ek uh, example oedipus rex se lete hain we know the story of oedipus rex so uh, i am making a series of uh, 50 uh, novels I will give you this summary of fifty novels. So keep in touch and share your ideas. And uh, if you have particular work or novel you want to make, uh, you know, summary, so you just write down in comment box. I will note down that. In Oedipus Rex, here, an agnosis occurs when a messenger comes and reveals to King Oedipus his true birth. यहाँ पे क्या होता है कि ओडिपस रेक्स के बारे में जब उसे पता चलता है अपने बर्थ के बारे में और उसे पता चलता है कि हिज क्वीन जो कास्टा जो है उसकी खुद की मदर है तो उसके रियल मदर है तो यहाँ पर हमें एनेग्नोरिस देखने को मिलता है तो इस तरह की कोई सिचुएशन जहाँ पर कि एक कैरेक्टर को खुद के बारे में पता चलता है या किसी दूसरे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है किसी सिचुएशन की असलियत के बारे में पता चलता है वहाँ पर अनेग्नोरिस होता है सो होपफुली दीज टू लिटरी टर्म्स आर क्लियर नाउ एंड यू हैव वॉस्ट अदर लिटरी टर्म्स टू डोंट फर्गेट टू शेयर द वीडियो विद अदर्स एंड थैंक यू फॉर बींग विद मी बाय टेक केयर सी यू नेक्स्ट वीडियो